Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги. Ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде. Например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Николай Свечин. Восьмое дело производства. Глава первая. Беспокойное время. 3 января 1910 года в Херсонской каторжной тюрьме произошел групповой побег заключенных. Во время раздачи кипятка в корзиночной мастерской 10 арестантов напали на двух надзирателей и обезоружили их. Отобрали ключи, открыли дверь на тюремный двор и выскочили с копом. С той стороны кто-то перебросил через стену веревку с завязанными узлами. Побег готовили с воли. Каторжники перелезли наружу и кинулись к Днепру. Часовой увидел их и открыл огонь из винтовки. Ему удалось убить двоих, остальные скрылись за углом. Надзиратель Давналь, услышав выстрелы, выбежал из сторожки и погнался за арестантами. Настиг одного и тут же получил удар ножом в сердце. Все свободные надзиратели тюрьмы устремились в погоню. Видя смерть товарища, они не стали жалеть патронов. Четверо каторшников были убиты, пятый тяжело ранен. Только двое добрались до заранее подготовленной лодки с одеждой провизии. На реке стоял лед, однако для парома пробили фарватер, и лодка ждала на чистой воде. Но она успела лишь отчалить от берега. Обозленные надзиратели осыпали беглецов градом пуль. Один был сражен на повал, второго тяжело раненого взяли. Так из девяти вырвавшихся за стену семеро погибли, а двух подстрелили не до смерти. Последнего десятого обнаружили уже ночью. Он не последовал за остальными, а спрятался в котельной. И тем спас себе жизнь. Только к утру выяснилось, что был и одиннадцатый самый умный. Он воспользовался общей суматохой. Пока охрана гонялась за беглецами, дядя спокойно перелез через стену в другом месте. Спрыгнул с той стороны, сел в поджидавший его экипаж и был таков. Когда смотритель узнал фамилию этого ловкача, то схватился за голову. Александр Южиков, по кличке Сашка Поп, был известный налетчик. В 908 году он получил бессрочную каторгу за вооруженное ограбление ювелирного магазина. Тогда погибли охранник и двое служащих. Доказать, что стрелял Южиков, следствие не удалось, и бандит спрыгнул с висельной доски. Сыщики числили за ним еще три экса с жертвами, но присяжные отмели их доказательства как ненадежные. И вот теперь оставленный в живых зверь выскочил из клетки. Когда Лыков получил сообщение о побеге, то сказал своему помощнику о Звестополо. Серьезный человек готовил акцию. Смотри, как все рассчитал. Те десять дураков нужны были для отвода глаз, и он легко ими пожертвовал. Всем покойников среди беглецов, да еще зарезанный надзиратель. Масштабно кровь льет, сволочь. Найти бы его поскорее. Сергей внимательно просмотрел телеграмму и согласился. Похоже на то. И как зовут умника? Узнаем, когда возьмем Сашку. Вот только... Что? Вдумайся, Сергей Иманович. Для чего вытаскивали Сашку папа? С таким трудом, с такими жертвами. Ведь проще нанять для дела налетчика с воли. А тут каторжная тюрьма, строжайший режим. Значит, исполнителю был нужен именно этот экземпляр. Что-то готовится. Жди теперь нападений с жертвами, стрельбой и крупными похищенными суммами. Титулярный советник уселся поудобнее и фамильяровно предложил шеф. — А расскажите мне про экземпляра. Никогда не слышал о нем раньше. Почему кличка Поп? Налетчик Растрига из духовных, что ли? Так не бывает. Коллежский советник принял тон помощника, больше, чем помощника ученика, как должное, и начал излагать. Южиков Александр Нифонтович, сын священника, родился в 1885 году в Бугруслане, поступил в Казанскую семинарию и почти ее закончил. 
Даже жениться на поповской дочке успел сукин сын. Приход ему уже подобрали, готовили к рукоположению. Но Южиков обокрал будущего тестя, проломив ему при этом голову и сбежал. «Достойный персонаж», — глубокомысленно прокомментировал титулярный советник. Недопоп перешел на нелегальное положение. Да, он объявился в Москве на хитровке и стал там популярной личностью. Грехи отпускал, венчал блатных. Как это? Ну, понарошку в виде шутки. А в паузах грабил. Московская соскная тогда была не в лучшем виде. Ею правил Моисеенко. Читай книгу «Узел». Сашка сошелся с продажными надзирателями и чувствовал себя вполне вольготно. Потом началась заваруха, именуемая вооруженным восстанием. Поп совершенно обнаглел. Он собрал шайку и начал громить кассы. Тут уже были жертвы. Сашка перестал церемониться и показал истинное нутро. А оно у него неприглядное. Три человека погибли, прежде чем Южикова взяли. Начальство в первопрестольной сменилось, а он и не заметил. Пришел Аркадий Францевич Кашко, с 1908 года начальник московской сыскной полиции, и стал наводить порядок, и укатал наглеца. До суда дошло лишь одно дело, и на смертную казнь улик не хватило. Укатали Сашку, народ облегченно вздохнул. А теперь все надо начинать заново. А Звестопола бодр подхватил. «Чай и не таких ловили!» «Поймаем!» «Однако, Алексей Николаевич, вопрос-то остается!» «Остается», — согласился Лыков. Зачем неизвестному умнику понадобился именно Сашка Поп? «Думаю, бандита вытащил с каторги кто-то из друзей. Постороннего с таким трудом не выручают. Тут личная связь». «На каторгу уехала вся шайка, четверо налетчиков», — сообщил коллежский советник. «Да знание величательно, я видел материалы». Тот, кто организовал побег, прямого отношения к делу не имел. Но, похоже, стоял близко. «Маклак?» — предложил Сергей. «Хорошо кормился с ребят и хочет вернуть те добрые времена». «Что-то я не помню случая, чтобы скупчик краденого выручал с каторги обычного маза. А ты, Сергей Манолович, слыхал про такое? Маз — главарь шайки». «У нас в Одессе было. Мортка Гляевец по кличке Шкелет». Подготовил побег на летчику Степану Ворошилову. — Да ты что? — удивился Лыков. — Так много с него доходу имел? — Имел. Но ни в одном доходе дела. Гляевец хотел выдать за Степку свою дочь. Там чувство и все такое. Вот старик и ввязался. Парни через две недели поймали и опять засадили. Но молодые успели обвенчаться. — Разговор не про то, — обрезал помощника шеф. Побег был из-под следственной тюрьмы, а у нас с каторги, что много сложнее, и романтической подкладки пока не видать. Эх, надо смотреть ак до знания по делу шайки Южикова. Вдруг да обнаружим того сердечного приятеля, который ради друга пошел на такой риск. Сыщики поговорили о бежавшем налетчике и забыли. Никто им ловить Сашку Папа не поручал, а своих дел у Лыкова Сузистопола имелось в избытке. Но через две недели негодяй сам напомнил о себе. 18 января в Плотской губернии, треть бела дня, было совершено нападение на денежную почту. Все произошло на 12-й версте от города Бельска. Возок с ценным грузом направлялся в Рынин. Его охраняли пятеро Даргун. Налетчики церемониться не стали, и бросили в конвой какую-то необыкновенно мощную бомбу. Трех солдат и ямщика убило на месте, два драгуна получили смертельные ранения. В руки экспроприаторов попало более 55 тысяч рублей казенных денег. Один раненый умер в госпитале через день, а второй протянул неделю. К нему успел приехать чиновник восьмого делопроизводства, департамента полиции Тамилин. В департаменте он отвечал за идентификацию преступников по системе словесного портрета. Тамилин привез умирающую фотографии 48 налетчиков, которые могли быть причастны к нападению и на которых имелись материалы в картотеке. В последний момент Лыков догадался присоединить к ним данные на Сашку Папа и неожиданно попал в точку.
Драгун доживал последние дни и знал это. Он хотел отомстить убийцам за смерть свою и товарищей. Из последних сил раненый дожидался полицейского чиновника. Тамилин улучил момент, когда умирающий был в ясном сознании и разложил перед ним на кровати фотографические карточки. Драгун перебирал их восковыми пальцами, и с каждой новой из него будто выходила жизнь. Оставался последний портрет. Страдалец долго не хотел его смотреть, шептал чуть слышно. «Неужели нет у его у вас? Уйдет, сволочь, без наказания!» Потом открыл карточку, и его словно оживили на миг. «Вот он!» «Точно он?» — спросил Тамилин. «Точно ваш благородие! Левый глаз, приметный, косит, я запомнил!» «Это известный налетчик Александр Южиков по кличке Сашка Поп. Он недавно бежал из Херсонской каторжной тюрьмы». «Поп! Как есть Поп!» — из последних сил выкрикнул Драгун и рассказал невероятную историю. Когда конвой сопровождал почту, на дороге им встретился священник, молодой лет двадцати пяти, в теплом черном пальто, распахнутом на груди. Под ним виднелся крест. Батюшка сидел в санях, притулившихся на обочине. Увидев конвой, он осенил его крестным знаменем. Вахмистр остановил колонну и подъехал под благословением. Левый глаз у священника заметно косил. Он благословил вахмистра. Вазок с почтой опять тронулся драгуны следом. Тут ложный поп вынул из-под рясы бомбу и швырнул ее в солдат, а сам прыгнул рыбкой в придорожный сугроб. Никто не успел ничего понять, как прогремел сильный взрыв. Умирающий драгун успел подписать протокол и к вечеру угас. Тамилин вернулся в Петербург и сообщил об опознании. Его рассказ произвел сильное впечатление и был доложен товарищу министра внутренних дел Курлову. Генерал-лейтенант Курлов заведовал полицейскими вопросами. Премьер-министр Столыпин оставил пост министра внутренних дел за собой, но лишь формально. Ввиду большой загруженности вести дела ведомства он не мог и разделил их между своими товарищами. Товарищи министра заместители. Ему докладывали только о самых выдающихся происшествиях. Курлов подумал день-другой и известил Петра Аркадьевича о случае в окрестностях Плотска. Председатель Совета Министров был возмущен. «Мы не можем оставить такую мерзость без ответа!» «Какие меры приняты, чтобы поймать убийц?» «Ведется дознание, надо ждать результатов!» «Кто дознает?» «Плотское полицейское управление!» «Немедленно вышлите туда Лыкова! Он даст всем прикурить!» Так Алексей Николаевич отправился в очередную командировку. А Звеступола остался в Петербурге вести хозяйство. Лыков давно уже занимал в департаменте привилегированное положение. Официально его должность звучала очень длинно. «Чиновник особых поручений при министре сверхштата, прикомандированный к департаменту полиции». Таких особых насчитывалось три 4 человека. Статус позволял им заниматься любыми делами в пределах компетенции полицейского ведомства. Службу особняков определяло начальство. Чаще всего такие поручения не были связаны с повседневной рутиной, а носили исключительный характер. Хотя, например, Веригин заведовал с секретарской частью департамента, а Виссарионов курировал особый отдел. Алексей Николаевич всю жизнь занимался уголовным сыском, и составил себе в этой области выдающуюся репутацию. Сложные или общественно громкие дела, требующие высшего мастерства, поручались именно ему. В конце прошлого года, когда Лыков со Звестопола отличились в Иркутске, читай книгу «Столица беглых», Курлов обещал повысить их в чинах. Лыков уже 10 лет состоял в коллежских советниках. Сергей тоже застрял в титулярных, и росту им обоим не было. Государь раз за разом вымарывал Алексея Николаевича из приказов по гражданскому ведомству. Так говорило начальство. Сам Лыков подозревал, что его просто не включали в эти приказы. Отчасти за самостоятельный характер, отчасти по старой памяти. В свое время сыщик не сумел угодить императрице, когда то поручил ему отыскать похищенную икону Казанской Божьей Матери. С той поры прошли годы, 
Государня должна была забыть вину скромного сыщика. Но чинопроизводство для него застыло. Перед Рождеством Курлов, опытный бюрократ, подвинул Алексея Николаевича в должности. Из чиновников особых поручений шестого класса перевел в пятый. Видимо, это был многоходовый маневр. Генерал готовил высочайший приказ. Но в остальном все осталось как есть. В России производство и награды в массовом порядке делались дважды в год. На Рождество и Пасху. Рождество пролетело, и теперь коллежский советник ждал Пасхи. В душе, конечно, он хотел стать превосходительством. А тут такой шаг вперед, в высокородие. Однако чем дальше, тем служить ему становилось труднее. Прежние начальники Лыкова приучили его к высокому уровню государственного мышления. Но время их прошло. Плеви лежал в земле, дурново заседал в Государственном совете. Наступил черед таких, как Курлов. Говорили, что Столыпину его навязали, что премьер недолюбливает своего товарища. Кто знает. В реальные полицейские будни Петр Аркадьевич давно уже не совался. Сыщик видел его все реже и заметил, что тот изменился не в лучшую сторону. Столыпин зазнался, сделался нетерпим к чужому мнению, уверовал в собственную непогрешимость. Директор департамента полиции Зуев обжегся пару раз и теперь потихоньку мечтал удалиться на почетную отсидку в Сиднат. С кем служить дальше? Кто будет отдавать приказы стареющему сыщику завтра? Думать об этом не хотелось. Командировка в Плотск длилась две недели и едва не стоила питерцу жизни. Он возглавил дознание о налете надежную почту и придал ему ускорение. А раскрыли банду без него и сделали это железнодорожные жандармы. Попался толковый человек, помощник начальника местного отделения, штабс-ротмистер Глансенштерн, который через агентуру выяснил важный факт. Близ станции Боровичи поселился приехавший откуда-то с юга России просол. Некто Верномудров, видать, из Поповичей, только у них приняты такие заговыристые фамилии. Просол скотину не покупал, по ярмаркам не приценился, с поляками не общался, а сидел у себя на хутре и чего-то там кумекал. Урядник полюбопытствовал и зашел поговорить. Не фальшиво ли монету чеканит приезжие? Верномудров предложил гостю рюмку водки и завел долгий разговор. Выяснилось, что он по прострига, лишен сана за коммерческие операции с душком, ну, проще говоря, давал деньги в рост, и теперь хочет начать новую жизнь. Капитал у него есть, но небольшой, боится ошибиться. Бывший священник попросил у гостя совета, обещал взять в долю. Разговор вышел мутный и неправдоподобный. Полицейский почитал в затылке и отправился к жандармам. Лансенштерн, как узнал про бывшего папа, сразу вспомнил циркуляр насчет Южикова. Спросил, косит ли просол на левый глаз. Урядник ответил, что, сказать, затрудняется, поскольку Верномудров был в синих очках. Штабс капитан тут же телеграфировал в Плотск Лыкову. Хутор просола хотели взять под наблюдение, но это оказалось невозможным. Дом со служебными постройками стоял на окраине огромной рудной пущи. Напротив перекресток двух местных шляхов, в четырех верстах станция железной дороги. Кроме пущи, других лесов вблизи нет. Все поляки свели на дрова. Не поставишь же филера в чистом поле, и землянку в чещебе не вырыешь. Лыков проехал мимо взад-вперед, убедился, что подступов к дому нет, и решил пойти в разведку. Жандарм пытался отговорить столичного чиновника, но не преуспел. Алексей Николаевич загримировался под камевейжора по продаже швейных машин. Набил портфель рекламными бумажками, приклеил шпанку, короткую бородку модного фасона. Сунул в ковру браунинг, попросил жандармов спрятаться за ближайшим кустом. Вышло аж в трехстах саженях. Мысленно перекрестился и отправился к папу Растригим. Для маскировки сыщик нанял бричку с местным фурманом, которого знала вся округа. Он соскочил с брички перед крепкими воротами и властно стукнул в них кулаком. Открылась калитка сбоку и выглянул молодой русский парень простоватой наружности. — Ась, вы, пан, по какой надобности? 
увидев, что собеседник его совсем юн, Алексей Николаевич тут же сменил тактику. «Тебе на военную службу-то когда, детинушка?» «Я освобожденный», — растерянно ответил тот. «А чего?» «Не хочет твой хозяин машинку швейную купить. Хорошая машинка. Я ему рассрочку дам». «Эвана, надо его самого спросить». «Так пусти меня, я и спрошу». Парень замешкался. Тогда Лыков нагло отстранил его и вошел сначала во двор, а потом и в дом. 